நண்பர்களை வணக்கம் விஜய் பிரேக் பேசுகிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு நெகட்டிவ் தாட்ஸு ஈவன் டு டூ லிஸ்ட் போட்டால் கூட அதை பண்ண முடியாத மாதிரி ஆசுலேஷன் இருக்குது என்னோடய மைண்டை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுறது நம்மளே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எப்பவுமே இந்த வேர்டை வந்து நான் அடிக்கடி என்னோடய ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறேன் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு கான்ஷியஸாக எப்படி கான்ஷியஸாக இருக்கிறது கான்ஷியஸாக இருக்க முடியலன்னு தானே இந்த கேள்வியை கேட்குறோம் எல்லாவற்றையும் இழந்து உயிருள்ள பிணமாக என்னோடய குரு முன்னாடி உட்காரும்போது அவங்க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைவ் த ப்ரெசன்ட் இது எப்படி சொல்லலாம் என்ஜாய் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்டில் லைவ் த மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன இப்போ நான் வாழ்கிறியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க என்கிட்ட வாழ்கிறதா அதுதான் சொன்னேன் உயிரோடு இருக்க புனம் மாதிரி இருந்தது ஒருவேளை ரொம்ப வாழ்ந்துட்டோம் அதனால தான் இப்போ வாழ்கிறதுனா என்னென்னு தெரியாமல் அவங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்கணும்னு நினச்சேன் நான் இந்த தப்பான வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன எல்லாவற்றையும் இழந்து படிப்பு படிப்பு கூட வரவே இல்லை ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் வரல லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைலா லைஃபே இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் உட்காந்துருக்கும் போது தோணுச்சு எனக்கு வாழ்க்கையை இந்த நிமிஷத்தை என்ஜாய் பண்ணுறத என்கிட்ட என்ன இருக்குது என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னோடய உயிர் மட்டும்தான் இருந்த உடம்பில் இதில் என்ன என்ஜாய்மெண்ட் பட் குரு சொன்னால் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத நான் யோசிக்க முடியல அந்த நேரத்தில் அவங்கள சந்திச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது தான் வாழ்க்கை நான் என்னென்னு புரிய ஆரம்பிச்சது நம்மளுக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க குருவை பற்றி கேட்கும்போது நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் நிறைய பேரை நிறைய மனிதர்களை கடந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பெண்களை நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம் நிறைய ஆண்களை நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை பார்க்கும்போது தானே ஒரு பல்பு எரியுது அதே தான் சேம் லைக் எத்தனையோ மனிதர்கள் எத் எவ்வளோ உலகமே கொண்டாடுற பல செலிபிரிட்டிஸோட நான் பயணம் செஞ்சுருக்கேன் பட்டு ஒரு என்னென்னு தெரில ஒரு ரெண்டு அடி தள்ளி தான் நிற்க தோ தோணுச்சு ஆனால் இந்த பெண்மணி வேறு மாதிரி இருந்தது பார்த்து அடுத்த செகண்டே தோணுச்சு இவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறாங்கன்னு அது கடவுளுக்கு நன்றி பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி ஒருவேளை அவங்கள காட்டாமல் போயிருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உங்கள்கிட்ட பேச நான் இல்லாமே போயிருந்திருப்பேன் அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் நண்பர்களே லைவ் த மூமெண்ட் என்ஜாய் த மூமெண்ட் அப்படின்னு எப்பயுமே நான் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்லேயும் சொல்கிறதா கடந்த கால கவலை எதிர்கால பயலம் இது ரெண்டும் நம்மளை வந்து கலங்கடிக்குது இல்லை கடந்த கால கவலை இப்படி பண்ணிட்டுமே நம்ம ரப்பர் வச்சு அழைக்க முடியாது நான் எப்பயுமே சொல்கிறதா அப்புறம் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் நமக்கு கையில் இருக்குது பாஸ்டன்ஸ் இல்லை அதை அழைக்க ட்ரை பண்ண வேணாம் அது கொடுக்குற கொடுக்குறத என்ன சொல்கிறது அந்த சூழலுக்குள்ளே நம்ம போக வேணாங்கிறேன் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் நான் உண்மையாக தானே இருந்தேன் ஏன் என்னை விட்டு போனானே தெரியலையே ஏன் என்னை விட்டு போனானே தெரியலையே ரிலேஷன்ஷிப்போட வழி எல்லாவற்றையும் இழந்து என்னோடய குரு முன்னாடி உட்காரும்போது எனக்கு தோணுது என்னென்னா நான் கரெக்டாக தானே இருந்தேன் பிஸ்னஸில் யாரும் என் மாத்தில் போய் சொல்ல நான் ஏன் தூத்து போனேன் தோற்கடிக்கப்பட்டேனா தூத்து போனேன் நான் எனக்கு தெரியல ஒன்றுமே புரியல எனக்கு எல்லாம் எதுவுமே கூட வரவே இல்லையே ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் அந்த நிலமை இது மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரே ஒரு பதில் தான் நண்பர்களே கடந்த கால கவலையை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு எதிர்காலத்தை பயத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இப்போ என்ன வாழ்க்கையோ அதை கான்ஷியஸாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதனால் கான்ஷியஸாக என்ஜாய் பண்ணுறது என்னோடய குரு சொன்னது தான் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டுன்றது எப்படி எப்படி ப்ரெசன்ட் மூமெண்டில் வாழ்கிறது சிம்பிள் 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 அப்போ தான் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு அவங்க சொன்னாங்க ட்ரெயின் யுவர் மைண்டு ஏன்னா அந்த மனசு சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கப்பட்டிருக்கு வளர்க்கப்பட்டிருக்கு எப்படி வளர்க்கப்பட்டிருக்கு நம்ம பிறந்தோடனே நம்மளோட அம்மா வீர சிவாஜி கதையை சொல்லி நம்ம வீரமாக வளர்த்தாங்களா எப்படி வளர்த்தாங்க ஒவ்வொரு குடும்ப சூழல்களையும் பல பொருளாதார சூழல்களையும் அடிபட்டு நம்ம வந்திருக்கோம் நம்மளோட வளர்ப்பு முறை எப்படி நமக்கு தெரியாது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அத்தனை வருஷம் நமக்குள்ளே இருக்கிற தாட் ப்ராசஸை ஒரே ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஆடியோவோ வீடியோவோ ஒரு செமினாராக மாற்றுமா அது பற்ற வைக்கும் ஒரு தீப்பொறி மாதிரி ஒரு நல்ல குரு மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல மனு மனிதரோ மனுஷியோ கிடைக்கும் போது வாழ்க்கை புரட்டி போடப்படுகிறது நண்பர்களே அவங்க தான் சொன்னாங்க ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் எப்பவுமே சொல்ல எண்ணங்கள் வந்து அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் கடந்து போயிட்டே இருக்குது நம்மள அதில் எந்த எண்ணம் நிறைய நெகட்டிவ் நம்மளை வந்து வேணுன்னே காலி பண்ண மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளை வெறுப்பேற்றுறது கோவப்படுத்துறது சரணப்படுத்துறது சபலப்படுத்துறது டிவேட்டே ஆகிறது டைல்யூட் ஆகிறது எல்லா
ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் இந்த இந்த எண்ணங்கள் மனசுக்குள்ள மனசுல உரையாடல் நமக்கு தெரியுமா இந்த இடத்துல நான் ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அது என்ன மன மனதோட உரையாடல் மனசு பேசுதா என்ன அது ஒரு ரொம்ப இறைச்சலாக இருக்குது நிறைய நெகட்டிவாக இருக்குது அது அடுத்தவங்க பேசுகிறதையும் கேட்காது நம்ம நம்ம பேசுகிறத நமக்கே தெரியாது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே செல்ஃப் டாக் செல்ஃப் டாக் பண்ணும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் அந்த மனசோட ப்ரெசன்ட் கான்வர்சேஷன் அருமை நண்பர்களே அதுதான் சொல்கிறேன் அதுக்கு அது என்றைக்கி நீங்கள் உங்களுடைய செல்ஃப் டாக்கை நீங்கள் க கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ முன்னாடி இருக்க உங்களுடைய மன உணர்வுகளையும் நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் எம்பதி பண்ணுவீங்க எம்பதினா என்ன சிம்பத்தினா உங்களுக்கு தெரியும் எம்பத்தினா என்ன தெரியுமா ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த எம்பதி அடுத்த மனிதர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன வேணும்னு கேட்குறது அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரம் இருக்கா முதல்ல நமக்கு என்ன வேணும்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சரி அதனால் செல்ஃப் டாக் ரொம்ப 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 முக்கியம் கம்யூனிகேஷன் வந்து நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இல்லை எப்பயுமே சொல்லுவேன் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் கான்ஃபிடென்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் அந்த கம்யூனிகேஷன் நமக்குள்ளே நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கும் நம்ம மனசுக்கும் அதுதான் செல்ஃப் டாக் அதை வந்து கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் செல்ஃப் டாக் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க என்ன உங்கள் மனசு சொல்லுது அந்த உரையாடலை கவனிங்க நம்மளுக்கு அதுதான் சொல்கிறேன் நாலுட்டு நாலு இருபது தங்க நேரத்தின் ஆரம்ப நேரங்களில் செல்ஃப் டாக்கை யோசிங்க அமைதியாக இருங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்னென்ன என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கோ அது எல்லாம் பதில் கொடுக்கும் அதான் சொல்கிறேன் வெளியில் குருவை தேடும் போது உள்ளே இருக்க குருவை வெளியில் கொண்டு வாங்கன்ற எண்ணங்கள் பேசும் அந்த உரையாடலை கேளுங்க சரியா யூனிவர்ஸ் அழகாக சொல்வேன் நான் எப்பயுமே வந்து மூணு கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் சூப்பர் கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் சூப்பர் கான்ஷியஸ் அந்த யூனிவர்சல் மைண்டு அந்த யூனிவர்சலோட வாய்ஸை நீங்கள் கேட்கணும்னா முதல்ல உங்கள் வாய்ஸை நீங்கள் கேட்கணும் அதுதான் நான் செல்ஃப் டாக்னு சொல்கிறேன் செல்ஃப் டாக் பற்றி நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் நண்பர்களே செல்ஃப் டாக் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க எது பண்ணாம பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி தங்க நேரத்தின் முதல் படி செல்ஃப் டாக் செல்ஃப் டாக்னா என்ன சுய பேச்சு அஃபர்மேஷன் அல்ல அஃபர்மேஷன்றது நமக்கு நாமே கட்டளையிட்டு கொள்வது சரி அது மனசை திடப்படுத்துறதுக்கு அது சவுண்டு வெளியில் சொல்லணும் உறக்க சொல்லி சொல்லணும் அட்லீஸ்ட் வாய் விட்டாக சொல்லணும் செல்ஃப் டாக் அப்படி இல்லை மனதிற்குள் பேசணும் அதை உற்று நோக்கணும் கவனிக்கணும் என்னென்ன எதிர்மறை எண்ணங்கள் நம்மளை வருதோ அதை கடந்து போ அதை துரத்தி அடிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதை புறக்கணிக்கணும் புறந்தல்லணும் இது தேவையா தேவை இல்லையா அதை முதல்ல முடிவு பண்ணுங்க இன்னிலேருந்து ஒன்று கவனிங்க நண்பர்களே மனிதர்கள் கற்றுக் கொடுக்குற பாடம் மிக அதிகம் அதனால் இன்னிலேருந்து இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ பேசாதீங்க முதல்ல அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் கவனிங்க அவங்களோட கண்ணை உற்று பாருங்க அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளை அதை விட உற்று நோக்குங்க எவ்வளோ உண்மையாக இருக்காங்கன்னு பாருங்க இதை மட்டும் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சிங்களேன் லைஃப்பில் நீங்கள் எல்லாமே ஜெயிப்பீங்க சான்ஸே இல்லை நண்பர்களே இதை மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மனிதர்களை உற்று நோக்குங்கள் அவ்வளோதான் மனிதர்களை என்றைக்கு உற்று நோக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரெண்டு விஷயம் தான் லைவ் த மூமெண்ட் ஒவ்வொரு கடந்த கால கவலையை கவலையை தூக்கிறீங்க எதிர்கால பயத்தை புறம் தள்ளுங்க அப்படி ஒன்று நடக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க நம்மளோட குடும்பத்தையும் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்க போகிறீங்க சரியா அதனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க நாளை என்பது போய் இன்றைக்கி தான் உண்மை இந்த நிமிஷம் அந்த இந்த செகண்டில் வர்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ஸை கான்ஷியஸாக உற்று நோக்குங்க நீங்கள் உங்களை உற்று நோக்குனீங்கன்னா பேச்சு குறைஞ்சிடும் உங்களோட மனதிலோட உரையாடல் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அது உங்களுக்கு தெளிவை கொடுக்கும் அந்த தெளிவோட மனிதர்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை யாரும் ஏமாத்த முடியாது யாரும் உங்கள்கிட்ட நடிக்க முடியாது சரியா மனிதர்கள் நிறையா கற்றுக் கொடுப்பாங்க இன்னையிலேருந்து ஒரு ஸ்கேனர் மாதிரி ஆகிப்பாருங்க ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் முன்னேற்றவங்களோட மூஞ்சியும் வாயும் மனசையும் பார்க்க ஆரம்பிங்களேன் வெற்றி உங்களுக்கு தான் சி ஆன் டாப்